ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்க திருத்தணி பசங்க யூடியூப் சேனல் நான் உங்க யுவராஜ் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலியமா நம்ம சேனல்ல வர வீடியோஸோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் சரி வாங்க வெளியே போயிருக்கோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயட்டோட சிக்ஸ்த் டே வந்து வெற்றிகரமாக ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லோரும் வந்து அஞ்சு நாள் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எழுந்திரிச்சுட்டு வழக்கமாக பண்ண வேண்டிய தேங்காய் எண்ணெய் குடிக்கிறதும் லெமன் ஜூஸ் குடிக்கிறதும் நான் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் குடிக்கிறத வீடியோ காட்ட போகிறது இல்லை ஏன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லிட்டேன் ஆனால் வீடியோ வந்து வராது நீங்கள் குடிச்சிருங்க எழுந்திரிச்ச உடனே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்த கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுங்க டேப்லெட் போட வேணும் எம்டி ஸ்டமக்கில் டேப்லெட் போட்டுட்டு இதை பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நான் குடிச்சிட்டேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நான் சாப்பிட்டு போகிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லலான்னு இருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து வெயிட் போட்டு பார்க்குறத வந்து எப்படி அப்படின்றது தெரியாமல் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வெயிட் போட்டு பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினமும் வந்து போட்டு பார்க்காதீங்க ஏன்னா தினமும் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ ஏறும் அரை கிலோ இறங்கும் ஸோ இதனால் வந்து உங்கள் மைண்ட் வைஸாக வந்து ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவீங்க ஸோ டயட்டை வந்து ஃபாலோவே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க வீக்லி ஒன்ஸ் வெயிட் போட்டு பாருங்க நீங்கள் வெயிட் போட்டு பார்க்கும்போது முன்னாடி நாள் நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடாதீங்க அப்படி இல்லைன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கம்மியாக சாப்பிட்டுட்டு மறுநாள் காலையில் உங்கள் உங்கள் வயிறு வந்து காலி ஆகணும் நீங்கள் மோஷன் போயிட்டு உங்கள் வயிறு வந்து எம்டியாக இருக்கணும் அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து தண்ணி கூட குடிக்காம வெயிட் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்கள் ஒரிஜினல் வெயிட் என்ன அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி வெயிட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒரிஜினல் வெயிட் தெரியும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாக வந்து இன்னும் டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கமெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தேங்காய் எண்ணெய் ஏன் குடிக்கிறோம் அப்படின்றது கேட்டிருந்தார் இப்போ நம்ம டயட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக தண்ணியை குடிக்காமல் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் எந்திரிச்ச உடனே தேங்காய் எண்ணெய் குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் குடிச்சிட்டு நம்ம லெமன் ஜூஸ் குடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகும் ஸோ இதனால தேங்காய் எண்ணெய் குடிக்க சொல்கிறது அதே மாதிரி நீங்கள் நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு காலையில் வரையும் சாப்பிடாமல் நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் உடம்பு வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் இருக்கிற அந்த ஒரு கொழுப்பு நல்ல கொழுப்பை வந்து யூஸ் பண்ண வந்து உங்கள் உடம்பு வந்து பழக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற கொழுப்பையும் எடுத்து யூஸ் பண்ண வந்து உங்கள் உடம்பு பழக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் வந்து குடிக்க சொல்கிறது அது இல்லாமல் தேங்காய் எண்ணெய் கிருமி நாசினியாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால தேங்காய் எண்ணெய் குடிக்கணும் அதே மாதிரி தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து நூறு சதவீதம் நல்ல கொழுப்பு இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது உடம்பை வந்து குளிர்ச்சி பண்ணும் நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட்றதால ஹீட் ஆகிடும் அப்படின்னாலும் அதையும் வந்து பண்ணும் ஸோ அதை குடித்தோம் அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் சாப்பிட்டாலோ இல்லை தேங்காய் பால் குடித்தாலோ தேங்காய் வந்து எண்ணெயாக செஞ்சு குடித்தாலோ இது மூலிமா நம்ம உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் ஆகும் ஸோ அதனால மட்டுமே தான் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் குடிக்க சொல்கிறது அதே மாதிரி எம்டி ஸ்டோ நம்ம வயிறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வயிறு வந்து தொப்பை வந்து சீக்கிரமாக கரைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுனாலேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் குடிக்க சொல்கிறது நான் எப்பவுமே எல்லா வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்டேனோ அதோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுப்பேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க நான் சாப்பிட்டது என்னவோ அதோட ப்ரைஸ் என்னன்றதை நான் கொடுப்பேன் சப்போஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கான மாதிரி ப்ரைஸ் ஆகும் ஆனால் மேக்ஸிமம் நூறு ரூபாயில் இருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் ஆகும் ஒரு நாளோட டயட்டோட சார்ஜ் நான் என்ன சாப்பிட்ருக்கன்றத அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி பேலி டேட்டோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அதையும் வந்து நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவை முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க உங்களோட என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க
தண்ணி வந்து கொதிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து காஃபி பவுடர் போட போகிறோம் இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இதில் ஒரு இன்னும் ஸ்பெஷல்னா நம்ம வந்து டீ போட்டோம்னா ஃபில்டர் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியே குடிக்க வேண்டியது தான் நம்மளுக்கு ஒரு வேலை மிச்சம் அப்புறம் இந்த மாதிரி பட்டர் போட்டுக்கோங்க இது நான் போட்டது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீலுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஒரு மீலுக்கு ஆனது அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சுகர் மட்டும் இதில் இக்காரத்து கொண்டும் ஆட் பண்ணக்கூடாது அந்த பட்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கருகி அதோட மிக்ஸ் ஆயிடும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஹேண்ட் பிளெண்டர் இருக்கு எங்கிட்ட சப்போஸ் உங்ககிட்ட வந்து எலக்ட்ரிக்கில் பிளெண்டர் இருந்தது எலக்ட்ரானிக்ஸில் பிளெண்டர் இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது மாதிரி பண்ணணும்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லா இருக்கும் கிரீமியாக இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம காஃபியில் எப்படி நொற வருமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ காஃபி நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் காஃபி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பட்டர் காஃபி நல்ல நொற நுரையோட நல்ல ஒரு காஃபி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பட்டர் காஃபி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ஸ்டண்டாக ஃபாஸ்டாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு மீல் இது ஸோ இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப லைட்டாக உங்களுக்கு ஒரு வேலைக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து கண்டிப்பாக இதில் கிடச்சிரும் இதை சாப்பிட்டா வந்து வயிறு ஃபுல் ஆகிடும் ஸோ இதையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது ஒரு வேலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நீங்கள் காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இருந்ததுன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஒரு வாட்டி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கிரீமியாக செம்மையாக இருக்கும் அது அதே மாதிரி நீங்கள் சப்போஸ் நான் தினமும் சொல்கிறது தான் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிடணும் அப்படின்னா இதில் இருந்து இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்ததுலேருந்து லஞ்சுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் அதாவது வெள்ளரிக்காய் சாப்பிடலாம் மோர் குடிக்கலாம் அதே மாதிரி க்ரீன் டீ வந்து நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் மில்க் ஆட் பண்ணாமல் குடிங்க மில்க் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மீலுக்கான கணக்கு வந்துடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் மில்க் ஆட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக வந்து இது மாதிரி குடி சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் அப்புறம் வந்து லஞ்சுக்கு போயிடலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதியம் லஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவ் சவ் இது வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் வரையும் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஆனியன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா பூண்டு எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்துலேயுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு பூண்டு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் சீரகத்தூள் அப்புறம் வந்து மஞ்சள் தூள் இது இது வந்து இந்து உப்பு ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த உப்பு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நான் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைஸியாக தான் சாப்பிடுவேன் ஸோ நம்ம வெஜ்ஜையும் வந்து நான்வெஜ் மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாக ருசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடணும் ஸோ அதனால் நான் எப்பவுமே வந்து ஸ்பைஸியாக தான் சாப்பிடுவேன் ஸோ இந்த காரம் சாப்பிட்டா ஏதாச்சும் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க நம்ம வந்து எல்லாம் நெய் தேங்காய் எண்ணெயில் செய்யறதுனால இந்த காரம் வந்து சாப்பிட்றதுனால ஒன்றும் பெருசாக ஆகிடாது உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க காரம் ஸோ இதை வந்து இப்போ செஞ்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இரும்பு சட்டியில் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் கடுகு சீரகம் போட்டிருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி போட்டிருக்கேன் ஸோ அது வந்து பார்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க பூண்டும் இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து போட்டுக்கோங்க எப்பவுமே நம்ம பேலிய ஃபுட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயட் இருந்தாலே வந்து நம்ம சரியாக சாப்பிட மாட்டோம்னு நினைப்பாங்க ஸோ இந்த டயட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் திருப்தியாக சாப்பிட்றது மட்டுமே தான் விஷயம் ஸோ அதனால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க பார்க்குறவன் எல்லாருமே வந்து காண்டை சாகட்டும் நீங்கள் கவலையப்படாமல் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருங்க உடம்பு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டுக்கோங்க ஸோ ஸ்பைசினஸ்க்காக கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ளஸ் எல்லாம் நல்லா வதங்கின உடனே வந்து சவ் சவ் வந்து போட்டுருங்க சவ் சவ் வந்து கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு தட்டு ஒன்று போட்டு நெருப்பு வந்து ரொம்ப சிம்மில் வச்சுட்டு தட்டு ஒன்று போட்டு மூடிடுங்க உங்கள் வேலை என்ன அதை பாருங்கள் அதுலேருந்து முடிஞ்சிடும் நம்ம வந்து ரெடியான உடனே ஒரு
So if you have a color mari irukena irumbu satti la senjinga appadina indha mari color maarum. So idu vandu romba odambukku nalladhu. Irumbu satti vandu namba odambula vandu adhiga adhigamaagum. So indha mariyum samaikala neenga idhe or pan liyo illa vera edha cheese liye paathathula samaikkum bodhu indha mari vandu color karupa maaradhu. So adhu vandu ketta dhu nanichikadinga idhu romba healthy. So namba adhula samaikkiradha vida idhu samacha romba healthy. So neenga adhula onnum feel pannadinga. Ipo idhu vandu pathina ready aayiduchu. So indha mari vandu kottamalliye mela potukittinga. इन नम वो डिश्क वो सूमा गेत कलर ऐतना मेरी फ्रेंड्स इतना पाती लंच वो नम रेडी आईसिया चव चव से लंच डिश्श से पाटे की कमेंट पिश्शे अभी मद्यम वो वजा सापो नईट वो नानवेजा सापड़ोश्य मुझे वो मद नवेज सापिड़ें नईट के वज सको ना सो इत सापा क्वांटी अधिक पर्व अदारी सपोज इतकूट वो मुट वे सेको इला मोर पिटी मोर पिछड़ी को की और ना ये की आड पाको सूपर मश्रूम मसा मश्रूम वेज मसाला आनियन इंजीपूस्ट पू कैरट कैप्सिकम पड़पी मंजल तूल गर मसाल मिग तूल इंद उ ना वो आयिल वो बटर दूस पड़पे मेरी इतक ना मसा वह पाती मैगि मसा यूस पड़पे नया मैगिल सापिवी सो अंदर फ्लोवर नम्बर कल ना यूस पड़ी के नहीं मसा वो पालियो मसा यूस पड़नेवश्यम सो इतनी वो फ्लोवर उड़ी फ्लोवर यूस पड़ो नम कुछ पड़पो यूस पड़ी दाँ इनकी वो मश्रूम वेज मसा वो डिश् वह पाती बटर यूस पड़ रोम नम्बर पाली वह पाती बटर नाइंग यूस पाकारी वांग मुड़े अब से आट सम यूस पड़को प्रच्न पाती फर्स्ट आनियन पड़पर पूड़ो पच मिग इंजीपू पेस्ट को डिश् वह पाती नानवेज सापो नानवेज डेट फालो पड़ेवो पाकारी वज डेट फालो पड़ेवो वो पाकाल नईटल रे रे विधान फालो डयट फालोवर्स इत वो सूपरान और डिश्शा तक पेटको ना वदंगी इतनी पाती कैरट अब कैप्सिकम पड़पर अब पाती मश्रूम इत मश्रूम पाती ना क्वांटी कमिया पटें पाती क्वांटी को अधिक पटको ऐसा स्टार्टिंग कुछ क्वांटी वो पाती हंड्रेड टू टू हंड्रेड ग्राम हंड्रेड टू वन फिफ्टि ग्राम को अब अंत और इतक अद ना बटर यूस पड़े बटर वह पाती नम्बर फैट कुाला सो अट वो ना की फैट वो नम्बर कड़चर मंजल तूल मश्रूम तीन ड्रैन मसा आरमीचर ड्रैया गर मसा मैगि मसा मसा तपे उपल साल प्रच्न आना सम टेस्टर नम्बर मैगि मसा पटो नम नूडल साप्ट और फील सूपर रेडी आती इपड़ों सापा अभी इलेना इतक वो पनीर आड पाक ना वो पाती वीटल नाने से पनीर सो ना उदर्त वे ना मेल पटे टेस्टे वो वे लवल नहीं कंपा वो से टेस्ट पड़ी पाता फील उ नहीं मेरी से टेस्ट पड़ी पाटे की ना एपी उ फील अगर वो कमेंट पड़ूंगे मेरी 
நிறைய பேர் உங்களோட டைட்ஸ் எப்படி போகுது அப்படின்றத எனக்கு கீழே முடிஞ்சதோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு ஸ்பைசினஸ் அப்புறம் வந்து ஒரு க்ரீமினஸ் சூப்பராக இருக்கும் இது சாப்பிட்றதுக்கு மஷ்ரூம் வெஜ் மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது இதில் வந்து நான் பன்னீரும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஹெவி மீல்க்கான ஒரு மீல் அதாவது ஒரு நாளைக்கு நான்வெஜ் சாப்பிடணும்னு இருக்குது ஸோ அதில் இது ஒரு மீல் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் வெஜிடேரியனும் இதை சாப்பிட்லாம் நான்வெஜிடேரியனும் இதை சாப்பிட்லாம் ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி நைட்டு என்னோடய டின்னர் ஸோ இன்றைக்கி முழு நாளும் வந்து வெஜ் தான் நான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் வந்து சனிக்கிழமை சில பேர் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் மூணு வேலையும் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி சாப்பிட்ட டிஷ்ஷு ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி டயட் வந்து நல்லபடியாக போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க உங்கள் டயட்டோட அனுபவங்களை வந்து நாங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அது பதில் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி உங்கள் டவுட்ஸும் கேளுங்க நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன் நாளைக்கு என்ன சாப்பிட்லாம் நாளைக